मित्रों नमस्कार कैसे हैं आप सब आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है मित्रों आज एक और नया वीडियो लेकर आया हूं तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं मित्रों अध्यात्म के भक्ति मार्ग में स्वरूप और पूजा पद्धति का विधान है जिसमें महर्षि वाल्मीकि सूरदास तुलसीदास प्रमुख हैं इसमें किसी स्वरूप का तीन अंगों से ध्यान करते हैं पहला उपासना दूसरा साधना और तीसरा आराधना ये मोबाइल की बैटरी की तरह है जिसमें बैटरी चार्जर से चार्ज होती है और ये उपासना है फिर अपने में कुछ समय उसे स्टोर करते हैं ये साधना है और फिर मोबाइल को जीवित करती है ये इसे आराधना कहते हैं अगर हम हनुमान जी के स्वरूप को चार्जर समझें तो हमें स्वरूप के सभी गुणों को उनके पास बैठ कर आत्मसात करना होगा गुणों को बैठी मान कर अपने में साधना होगा इन गुणों से दूसरों को पोषित करना होगा स्वरूप के निकट केवल घंटी बजाना पूजा नहीं और न ही ग्यारह रुपये की मनौती रिश्वत से कुछ भला होने वाला है मित्रों जैसा कि हम जानते हैं कि आज हैं कि हनुमान जी के अनेक गुणों में पहला गुण इन्हें अपना कर आपके कुछ कष्ट दूर हो सकते हैं पहला गुण बल बुद्धि विनम्रता और लक्ष्य का बेहतरीन प्रबंधन का उदाहरण है बजरंगी सीता की खोज में निकले हनुमान जी ने समुद्र पार करते समय सुरसा से लड़ने में समय नहीं गंवाया सुरसा रामायण के अनुसार समुद्र में रहने वाली नाग माता थी सीता की खोज में समुद्र पार करने के समय सुरसा ने राक्षसी का रूप धारण कर हनुमान का रास्ता रोका था और उन्हें खा जाने के लिए उद्गत हुई थी उस समय हनुमान जी ने अपनी चतुराई से जितना सुरसा मुंह फैलाती रही उससे दुगना अपने शरीर का आकार बढ़ाते रहे और अचानक छोटा रूप कर लिया छोटा रूप करने के बाद हनुमान जी सुरसा के मुंह में प्रवेश करके वापस बाहर आ गए हनुमान जी की इस बल बुद्धि और बेनम्रता की चतुराई से सुरसा प्रसन्न हो गई और रास्ता छोड़ दिया दोस्तों उनका लक्ष्य सुरसा को मारना नहीं था लक्ष्य के मार्ग में आने वाले झमेले से बचकर लक्ष्य की ओर चलना यही सीख मिलती है व्यक्ति जब भी उच्च लक्ष्य पर चलता है तो सुरसा नामक बाधाएं उसके जीवन में बहुत आती हैं उससे ऐसे लोग टकराते रहते हैं जो व्यर्थ में उसका रास्ता रोकने का प्रयास करते हैं ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति के पास दो ही मार्ग हैं या तो दूसरे के अहम के साथ टकराने में अपनी शक्ति व्यर्थ करता रहे या फिर दूसरे के अहम को बड़ा रख छोटा बन वहाँ से निकल जाए यदि हम दूसरों के अहम से टकराएंगे तो हमारी शक्ति व समय का बड़ा भाग इसी में व्यर्थ होता रहेगा कभी कभी तो ऐसा होता है कि जिस लक्ष्य को लेकर हम चले थे वो पीछे छूट जाता है और टकराव एक दूसरे से बदला लेने की भावना हमारे दिलो दिलो दिमाग पर हावी होती जाती है मित्रों यदि आप बजरंगी के उपासक हैं तो केवल घंटी न बजाएं उनके पास बैठकर इस बल बुद्धि और बेनम्रता के इस उपयोगी गुण को आत्मसात करें अपने में साधें और दूसरों को भी प्रेरित करें यही सच्ची पूजा है दूसरा स्वरूपीय गुण अब अगले सफर में दोस्तों मैंने कम से कम शब्दों में विषय को समेटने की मैंने कोशिश की है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से मिल सके एक और जानकारी के सफर में